Magandang araw po, Doc Willie at Doc Liza. Uh, ang topic natin ngayong umaga ay ang tamang paghugas ng bigas. So, magbibigay tayo ng mga tips uh, kasi napaka-importante ang bigas sa atin dahil ito talaga ang pang-araw-araw natin kinakain. Yes, Doc Willie? So, ang tip natin kasi nga meron na babalita tungkol sa mga bukbuk sa bigas. So, inaral natin maigi, ni-research ko kung paano gagawin. Uh, kung konti lang yung bukbok o marami yung bukbok, paano natin lilinisin para ligtas yung kalusugan ng kababayan natin. Pero iniisip din natin, kailangan matipid na gagawin natin. So, Dok Lisa, Oo. tips muna uh, tayo tips sa pag- Tips muna sa pagbili hugas. ng bigas. Pagbili. Oo. Pagbibili tayo ng bigas, yung uubusin lang natin, halimbawa, kung weekly tayo na mamalengke, edi yung tamang-tama lang para sa isang linggo, or pang dalawang linggo mm-hmm. para hindi na iimbak ng matagal yung ating mga bigas. Mm-hmm. At pag binilin nyo yung bigas, tignan nyo mabuti, siya sa atin yung mabuti o i-check kung uh, wala bang mga tumutubong kung ano-ano. Minsan nagkakaroon na siya ng, ng mga mold so dapat wala mm-hmm. yon o kung di naman ay baka merong bukbok. So sign din yun na matagal na yung bigas. So inspeksyonin mabuti. Ngayon, ilalagay nyo sa isang sealed na lalagyan, katulad dito, sa isang sealed na lalagyan, yung inyong bigas para hindi mapapasok. Kasi pagbili ninyo, malinis siyang bigas. Eh. So para walang papasok na insekto dyan sa inyong bigas. At ang last tip natin, huwag pagsamahin yung lumang bigas mm-hmm. sa bagong bigas. Kasi yung iba tinatamad maglinis ng lalagyan nila. Dagdag lang ng dagdag. Huwag po yung ubusin muna yung lumang bigas at linisin mabuti bago maglalagay ng bagong biling bigas. Actually, ganun nangyari sa atin dati, di ba? May lumang bigas, nalagyan ng bagong Oo, bigas. patong lang ng patong doon. Tapos nagka- nagkaroon ng konting bukbuk, di ba? Yes, sa yung sa ilalim, puro luma pala, hindi napapalitan. So, doon nagsimula yung pagkakaroon ng bukbuk kasi pinaghalo-halo. Tsaka mabilis siya kumalat, eh. Oo, hmm. kinakain niya kasi yung mga grains. O, pakita ko lang itsura. Ganito itsura ng rice weevil or bukbok. Yan, yan ang nakikita nyo sa uh, bigas. Oh, maliliit lang Maliliit lang yan, 2 mm o pinalaki lang dito sa isang picture. Ngayon po itsura. Yes, Dr. Lisa? Oo. Paano nga doon? Ang, ang next topic naman natin ay yung tamang paghugas ng bigas. Kasi maraming paraan ng paghugas ng bigas. So, ang bigas kasi natin, masustansya talaga yan eh. Hmm. So, ito po yung example paano tayo maghuhugas ng ating bigas. So, Kung may bukbok o walang bukbok? Ah, itong bigas natin malinis to, ano? Uh-huh. May bukbok o wala? Pareho naman din ang paglilinis ng ating bigas. So, kumuha ng isang lalagyan. Yung iba, yung mga Pilipino, diretso na sa kaldero eh. Pero ito, para kita lang natin paano nilagay natin sa isang bowl na see-through. Sa example, ito yung ating bigas, nilagay na natin dyan, ano? So, kung isang cup ng bigas, more or less, three times dapat yung dami ng tubig mo. So, dapat mga tatlong cup yung ilalagay mong tubig yan. Yung iba, kung maghugas ng bigas, talagang ano, yung ginagawa, Pinipisa. pinipisa-pisa. Pero, meron po akong nabasa o napanood na yung bigas, Aba, yung ating palang bigas ay may konti na rin. May bukbok siya. Ayan, ito po yung example ng bukbok. So, yan. Yung nabasa ko, dapat... Dok Lisa, lumulutang ang bukbok. Oo, oh, oh, kaya nga mamaya sasabihin ko kung sakaling may makita. So, doon muna tayo sa paghuhugas ng bigas. Yung mga Japanese, ang ginagawa nila, hinahalo ng 30 times. Huwag daw pipiga-pigain. Sila hinahalo lang. Tatlumpung beses na halo. Yan, hmm. halo tatlumpung beses. Yan, ganyan. Tapos, kapag, kapag nahalo nyo na ng 30 times, isasalin nyo na yung hugas bigas sa isang lalagyan. Alam nyo bakit ko sinalin sa isang lalagyan? Kasi napakasustansya nitong hugas bigas na ito. Pwede nyo ipandilig sa halaman. Yan. So, tapos makikita mo merong... Oo, kanina may isang bukbok, ano? Ito, parang may maliliit pa rin bukbok na napasama. Eh, bagong bili naman yung aming bigas, isang kaban. Anyway, wag po kayong matakot kung may nahalong bukbok, katulad nito. 
Ito. Yan, no? Kasi, umiibabaw naman, ho, yung bukbok na makikita nyo, uh, like ito, o. Oh, iibabaw, ho, yan. Pero, kung sakali, na nakakain kayo ng ilang pirasong bukbok, wag ho kayong matakot, hindi, ho, yan nagdudulot ng sakit. Itong mga bukbok na ito ay hindi nagdudulot ng sakit sa tao at sa hayop. So, okay lang. Siyempre lang, pag nakita natin medyo madami, parang ayaw mo nang kainin yung bigas. Pero kung pa isa isa lang, katulad nitong nakita namin, dalawa, doon ay tatlo, pwede-pwede pa siguro yon Kasi umibabaw naman siya doon sa hugas-bigas ninyo. Parang wala nang gana kumain yan. No, <laughs> Gan ganyan mo yung okay, itsura. Kailangan kanis tayo, di ba? Oo, oh, pero bagong bukas lang yung aming bigas eh. I-check natin yung iba, baka may bukbok oh, oh, din. Maganda pala hinugasan mo dito, nakita natin. Oo, oh, oh, uh, kasi doon po kinuha sa sako mismo. May tatlong naliligaw. Oh, oh. Sabi nga natin kanina, wala tayong sample na may bukbok. May bukbok pala yung rice natin. Eh. Oo, oh, oh. ilang beses so, hugasan? Two times hanggang two three times. times hanggang luminaw. Okay. Yan. So, <clears throat> hindi, ang tinatanong nila, kung konti lang siguro, katulad nito, konti lang, di ba? Dalawa, tatlo lang. Uh, hinugasan natin, maigi, siguro doble ang hugas, uh, pwede naman kainin, di ba? Kakainin natin ito mamaya. Kung ganyan lang yes. konte Pero kung marami, let's say marami talaga nandun, ay eh, syempre hindi kakainin kung marami, di ba? Tsaka kung marami kasi, pwede mahawa yung ibang, ibang bigas mo. Ni-research ko naman, ayon doon sa mga nakikita ko, wala ko nakitang sinasabing may bad effects pag kukonti. Kung medyo marami, may nakita akong pag-aaral na nakakakos ng hika. Siyempre, insekto eh. Insekto, kung marami, yung mga may hika, may allergy, pag nalalanghap nila, siyempre, may, may dumi din yan na lalanghap. So, hindi maganda. Tsaka kung marami yung bukbok, mangyayari, magpa-powder na yung bigas mo. Magiging powder na. Okay? So, meron pang mga ibang tips, Doc Lisa, para hindi dumami? O yung Oo. mga... So, lilinisin mabuti yung buong bahay na rin kasi kumakalat yan. Mm, kumakalat uh, pupunta yan. din itong bukbuk nyo, hindi lamang dun sa bigas, kung meron kayong tinatagong harina, harina, o kaya ay mga mais, o kaya ay oatmeal. So, kailangan yan talagang saradong-sarado. Ah, may dumaan lang sa ibabaw namin. Maraming airplane dumadaan ngayon, eh, o helicopter. Yes. Eh. Oo. So, yun po yung mga pinupuntahan. Oatmeal, Tinitignan mais. Tinitignan ko kung gumagalaw siya. Hindi na pala gumagalaw. Uh -oh. Oatmeal, mais, harina. Baka na-fumigate na to. Kaya hindi na gumagalaw. Uh -oh. Or baka kanina, kaya lang nalunod na sila. <laughs> okay. Yan. Pag hinugasan kasi, meron pa rin itlog eh. May merong itlog na pwedeng matitira doon sa loob ng bigas. Mm -hmm. Kaya dadami ulit. Yung sabi ng iba, ilalagay sa freezer. Pag nilagay mo sa freezer, patay lahat. Kaya lang. Ngayon, magbibigay naman tayo ng ibang... Okay, tapos na tayo sa bigas. Uh, kung meron kayong question, sabihin nyo po. So, ganyan, konti. Pero yung ganito, marami na to. Okay? Pag ganyan na karami, eh, hindi na natin to siyempre bibilin o kakainin. Diba? Marami na yan. Eh. Merong mga... Baka magkulang kasi sa bigas, merong mga ibang pagkain na pamalit sa bigas na nagbibigay ng energy, mas masustansya pa nga itong mga iba eh. Kaya, tingnan natin muna kung ano masustansya. Mamaya, pag-usapan natin ano yung affordable o may presyo. O, Doc Lisa, number one. Yan, ang pwede. Uh, ako, minsan, hindi ako makain ng kanin eh. Mais, di ba? Ang mais, actually po, mas healthy pa siya kaysa sa kanin. Tunay, mas healthy eh. Ang kanin kasi kulay puti lang eh. Kulay puti lang. So, kulang sa mga vitamins yan eh. Kulay puti. Pero ang mais, kita mo, very yellow, golden yellow siya. Uh, mataas siya sa fiber, sobrang daming fiber, di ba, pag kinain mo. Uh, ang pagiging golden yellow niya, meron siyang vitamin A, meron siyang lutein, maganda sa mata. Maraming vitamin B, mas maraming pang vitamin D to para sa nerves. So, actually, kinakwento nga dati yung mga basketball player na mahilig kumain sa mais, mas malaki katawan nila eh, kasi mas masustansya siya. So, pwedeng kapalit ang mais. So, maganda sa katawan, vitamin A, lutein, vitamin B. Okay. Mahal ba mais, Dr. Lisa? Uh, sa atin, ngayon, uh, cropping ngayon ng mais. Kaya mm -hmm. napakadami namin nadaan ng mais dun sa gawing Laguna, dun sa may Batangas, tsaka Laguna. Marami po, uh, anihan ngayon ng mais. At tsaka maganda sa mais, 
Marami siyang fiber, bagay siya dun sa mga nagtitibi. Okay. Number two, na pwedeng pamalit sa kanin, patatas. Yan. Potato. Ang patatas, napakataas sa potassium. Sobrang taas sa potassium niya. Tapos mataas pa ata sa saging, di ba? Taas na potassium, di ba? Potassium, nangihina, nag-exercise. Hypokalimia, low potassium. Uh, nag-palpitation, may sakit sa puso, kailangan mo potassium eh. Diba, uminom ng pampaihi, kailangan mo ng potassium, naiinitan, potassium. So, patatas, saging, maraming potassium, mataas din sa iron. Okay? Iron, pampadami ng dugo, ang daming anemic sa atin. So, kung um, kakain ng patatas, alam ko lang, medyo mahal eh, uh, mas healthy siya. Ang health benefits nito po, nasa balat. Yung balat kasi may fiber, nandun din yung potassium at yung iron. Pwede pang sahog, doklisa sa mechado, menudo, giniling. Huwag lang french fries. Kasi pag ginawa french fries, puro mantika. Eh, healthy nga, mantika naman eh. Pwedeng baked potato, ano luto ba na patatas? Inahalo yes, din sa mga... Pwedeng lutuin na lang sa hmm. oven para walang mantika. Okay. Mahal ba? Uh, may kamahalan po, pero maganda dyan. Pwedeng extender, extender. ng inyong niluluto. Pangpadami para mapakakasin ngayon. Kailangan wais na ang mga misis. Hindi mo pampadami. At saka healthy naman hindi, siyang pampadami. Pag, pag, pag nilagay mo nga doon sa mga may sauce mong ulam, eh, dadami yung ulam ninyo. Kasi kailangan mo nga ng extender para sa mga wais na misis. Yes. Mechado. So, mais, patatas. Number three. Ito, favorite ko. Yan, kamote. Hindi tayo magiging kamote dyan. Mataas grade natin. Kamote, sweet potato. Pag hiniwa mo yan, kulay orange. Diba? Kaya kulay orange. So, ang kulay orange ng kamote, meron siyang taglay na carotenoids. Carotenoids and vi vitamin A, maganda yan. Anti-cancer properties. So, iwas cancer to. Uh, may isang pag-aaral sa mga mahilig manigarilyo. Yung mga... Tatay dyan, lakas man ni Garilio. Yung mga misis, pakainin nyo ng maraming kamote. Kasi kahit papano daw, yung masamang epekto ng si Garilio na nagdudulot ng cancer, pwede mabawasan konti ng pagkain ng kamote. Nakokontrol niya konti. Pero syempre, kung ang chance mo ng cancer, times 10 lang cancer sa smoking, medyo nababawasan ng kamote. Pero mas maganda, huwag ka nalang man ni Garilio, kumain ka nalang ng kamote. So, okay. pwede pong merienda ang kamote, lalo na dun sa mga nagpapapayat konti, pampusog siya. Kamote Q. Yes. O favorite dito sa atin sa Pilipinas yan. Banana Q, kamote Q, pangpalit sa uh -oh. kanin. May konting ano lang, uh, mantika at asukal. Pero yung kamote mismo, okay. At syempre, number four, my favorite pampalit sa kanin. Misa, yun lang kinakain ko eh. Saging. Nilagang sabah. Oo, ito nga eh, pambansang merienda, yan ang favorite ko eh, turon. Saging, saba, lakatan, latundan. Lahat ng klaseng saging, alam nyo naman, di ba? Daming potassium, maganda sa may ulcer, masakit sa tiyan, ah, nangangasimang sikmura, kamain kayo ng saging, may tulong yan, tinatapalan yan eh, ng ulcer. Ako nga, dati nabigyan pa ako ng mga omeprazole, mga nexium na iniinom para sa ulcer. Hindi mo na pwede inumin ng matagal yung mga tableta. Sobra tagal, may side effect din. Eh. Ito walang side effect. Saging. Para sa ulcer, masakit ang tiyan. May tulong yan. Uh, pampabusog din. Nagbibigay ng energy. Pampasaya ang saging. Meron siyang tryptophan na nagiging serotonin. Yan ang tinatawag na happy hormones. Pwede sa bata, pwede sa matanda. Pamparelax ang bata. Mayroon, ay pumasok sa school, pakainin mo ng saging. Yan po sabi ng US psychologist. Basahin po ninyo. Mayaman sa potassium, kailangan nag-exercise. Mabilis pang ibaon ang saging. Huwag lang masyadong hilaw, di ba? Huwag yung tama. Huwag hilaw, huwag din overlight. Okay, banana cue. <coughs> Number five. Ito sa pag-aaral namin, maganda rin daw ito eh. Pero hindi ko lang alam anong lugar sa Pilipinas may yakon. Okay, ang yakon, ang itsura niya parang kamote. Uh, halos hawig sa kamote, pati yung benefits niya. Meron siyang fructo-oligosaccharides na mabuti sa diabetes. Uh, may tulong sa may diabetes. Mataas din sa fiber ang yakon. May mga lugar sa bansa may, may yakon. So, pwede rin siyang pampalit. 
And number six... So, kapatid siya ng kamoting kahoy. Number six, syempre, tinapay. Diba? Tinapay, pandesal. Kung may bajeg, suma, wheat bread. Diba? Pero kung ano, pamalit na rin. Tsaka pag tinapay po, pampapayat. Diba? Ito si Doc Lisa, pwede bang tinapay ka na lang? Ha? Oh, pero, kanin kit tayo eh. Kanin kit, may tatlong kasong bukbuk ka na dyan. Hindi naman siya gumagalaw. Sabi, matagal na siyang patay. So, ganun lang po yung tip natin. Common sense lang. Pag konti, lang, hindi okay. Pero kung marami, siyempre hindi mo kakainin. Diba? Kung may budget, di bumili tayo nung walang, walang bukbuk. Okay? Pero marami pang ibang mga pamalit na mas masustansya para sa inyo. Santa Fe daw may yakon, sabi na isa. Okay, Doc Lisa, final tip sa kababayan natin. Yakon, no? Nueva Vizcaya. Ito ah, kainin niyo. So maganda po maganda dito, talaga. dito pala sa atin tinatanim. Actually, Ginawa ko tong research noon. For diabetes, uh, may fiber, maganda to. Busog ka dito, parang kanin to. Diba? At saka maganda pong itanim ito mga kamote, yakon. Hmm. Mabilis po silang alagaan. So sa ating mga farmers... Uh, pang alternate uh -oh. cropping, isama nyo po ang mga kamote. Uh -oh. Tsaka, tinignan ko yung nutritional value ng kanin na may konting bukbuk pa dyan, compared dito sa iba. Mas mataas ang vitamins, minerals, at beneficyo sa katawan. Kasi nga, makukulay ito. Eh. Ang gaganda ng kulay, o. Oh. Ayan, o, oh, bigay ng Diyos, ang gaganda ng kulay, o. Oh. So, talaga mas maraming benefits ito kaysa sa kanin puti lang, di ba? Tapos, polished rice pa. So, wala eh. Wala, walang beneficyo. Ito lang, pag kinain mo to hindi mo na kailangan ng ulam eh. Diba? Hindi mo na kailangan ng ulam. Pwedeng, pwede. Kasi nasa kulay yung benefits. Tulad na sinasabi natin, mga talong. ba diba? Yung purple nandun. ba diba? Yung kamot. Uh, yung kangkong. Nasa, nandun yung kulay. So, yan. Potatoes. At ang favorite natin, yakon. So, salamat po. Sana malinaw pag-explain natin. At ingat-ingat uh, lang sa pagkain. So, try-try tayo ng iba. Tapos, pag naguhugas tayo ngayon ng bigas, tingnan-tingnan nyo rin. Tapos, i-double nyo na lang yung hugas ng iba. Okay? Dr. Lisa? Yes. God bless po. Salamat po. Ayan, may Snoopy siya na pinipicture. Favorite ko Snoopy. God bless po.